عليكم السلام اهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرانيه وهذه الحلقه رقم 1005 ونبدا فيها كتابا جديدا المبادئ الحقيقيه للشريعه الاسلاميه وفي مقدمه هذا الكتاب بعض حلقات اولها هذه الحلقه اللي هو خدعوك فقالوا الاسلام هو الحل الذين رفعوا هذا الشعار هم الاخوان ومن يسير على نهجهم وهم اعتبروا الاسلام شيئا خاصا به وسموا نفسهم الاخوان المسلمين يعني بعد كده ان اللي مش غيرهم ما هماش مسلمين فهم بقى المنوطون بان هم يتحدثون باسم الاسلام انا لا انا مش من مش من الاخوان المسلمين اذا ما اتكلمش عن الاسلام هو الاسلام ده هو بتاعه معنى ذلك ان هنا خدعه كبيره جدا أول حاجة الذي يرفع شعارا سياسيا من الجماعة الذين يخلطون الدين بالسياسة هو يرفع شعار مجرد شعار ويرفض أن يناقش في هذا الشعار يرفض أن يقال له كيف ها أنت بتقول الإسلام هو الحل طب إزاي كيف آه طب ما هو فعلا يعني أنا كرجل أفخر أن أكون مسلما وأرجو أن أكون عند الله مسلما أنا أؤمن بأن الإسلام هو الحل ولكن أي إسلام هل الإسلام الموجود في القرآن الكريم والذي يعني طبقه خاتم النبيين عليه وعليه السلام أم الإسلام اللي هم اللي يدعون الإسلام اللي هم الجماعة السنة والشيعة والصوفية والذين يريدون الوصول للحكم مستخدمين اسم الإسلام العظيم في هذا فإذا احنا بالتالي بقى أول حاجة أول سؤال أي إسلام تقصدون؟ هل هو يعني إسلام الشيعة؟ أولا الجماعة الشيعة حاطين كلمة الشيعة فوق الإسلام. يعني هو انتمائهم أصلا للتشيع ومن بعد كده الإسلام يعني بعد كده نمرة واحدة ولا نمرة خمسة سبعة ثمانية إلى آخره. هل يعني الإسلام بتاع الشيعة طب ما هو الشيعة ما همش طائفة واحدة؟ لا يعني على المستوى التنظيري ولا على المستوى التاريخي ولا على المستوى السياسي يعني هناك الفاطميون داع على المستوى التاريخي والتطبيقي هناك البغيهيون الذين حكموا أجزاء كثيرة من الدولة العباسية السنية لكن كانوا شيعة هناك الزيدية في اليمن والزيدية في اليمن أصناف وأشكال هناك الصفويون الذين حكموا إيران إسماعيل الصفوي أو إسماعيل الصوفي الذي أقام دولة في إيران وقتل حوالي مليون فهل هو ده الإسلام الصوفي الشيعي اللي أنتوا عايزين تعملوه وبعدين يعني هل آيات الله في إيران أو في العراق هم الذين يعني يطبقون الإسلام الحقيقي وبعدين يعني شيعة العراق اللي هم يحكمون الآن الأخ نور الدين الملك اللي هو سلب وسرق ونهب مئات البلايين من من الدولارات من ثروة الشعب العراقي والأخ السيستاني والأخ الصدر والأخ فلان والأخ علان هل دول هم ممثلو الإسلام؟ يعني هم دول بقى اللي هم هيجيبوا العدل هل الذين يعتقدون في خرافة المهد المنتظر ولا حاجة يطلع من تحت الأرض من غار ما أعرفش إيه ويجي راكب فرس أبيض أو مخطط ما تعرفش عشان هل الناس اللي بتفكر بالطريقه دي هم الذين لديهم الاسلام هو الحل هو ده الحل عندهم اذا كانوا هم في حد ذاتهم عايزين آلاف أو عشرات الآلاف من المستشفيات العقليه عشان خاطر يعني تعالجهم فكيف يكون أولئك منوطين بحكايه الاسلام هو الحل؟ هتيجي بقى تقول اسلام السنه طيب اسلام الجماعه السنيه بتوع دلوقتي اللي هم عندهم الخلفاء الراشدين بتوعهم اللي هم احنا بنسميهم الخلفاء الفاسقين من اول ابو بكر الزنديق ومن جاء بعده ده الاسلام بتاعهم ايه هو؟ اللي هو الغزو والفتوحات والقتل والسلب والنهب والاغتصاب والسبي هل ده هو الاسلام؟ هو فعلا هم بطب يعني الجماعه السنيين بيطبقوا هذا وابرزهم الان الدوله السعوديه التي قامت على اساس اسوء المذاهب السنيه اللي هي مذهب الحنابله والجماعه يعني الوهابيين هم الذين 
يطبقون أو كانوا يطبقون أو لا زالوا الله أعلم آه يعني آه يطبقون أسوأ آه شريعة في عصر حقوق الإنسان وفي عصر الديمقراطية آه يعني يمكن في بعض خروج شوية عن الوهابية العادية آه يعني فيما يقوم به محمد بن سلمان لكنه هو طاغية هو يعني يقتل هو آه يسلب هو يغتال هو يخرب في اليمن الى اخره فهل هو ده يعني هو ده الاسلام اللي انتم عايزين تطبقوه يعني من اول ابو بكر الزنديق لغت ابي بكر البغدادي الداعشي والحكام المستبدين الذين يعتمدون على فقهاء سنيين هل اولئك هم المنوطون بان الاسلام هو الحل وهل الاسلام الذي طبقوه كان حلا أم كان حربا وكان خرابا وكان قتلا وكان أنهارا من الدماء وكان أهرامات من الجماجم هل هذا هو الحل؟ وبعد ما تيجي بقى تخش بقى في إسلام التصوف السني التصوف السني اللي كان موجود في العصر آه الأيوبي ثم في العصر المملوكي ثم في العصر العثماني مزيج مما يسمى بالحقيقة والشريعة الجماعة المماليك كانوا أفظع الناس في القتل الجماعة العثمانيين كانوا أكثر تأخرا وأكثر وحشية هل أولاك هم الذين قدموا حلا إسلاميا يبقى بقى لما تيجي بقى تتكلم لنا عن الناس دي أنت بقى أنت بتخدعنا تقول الإسلام هو الحل وبترفض أن تناقش في هذا الإسلام الحقيقي هو الحل فعلا ولكن أين هو الإسلام الحقيقي الإسلام الحقيقي هو ما طبقه النبي محمد عليه السلام وهو الذي موجود أصله في القرآن الكريم يعني معنى كده إن هذا الإسلام الحقيقي لابد أن تتعرف عليه من القرآن ولكن حذاري أنك إذا حاولت التعرف عليه من القرآن ونشرت هذا فسيضطهدك المستبد الشرقي وسيضطهدك أسوأ البشر وهم الكهنوت وها نحن ابرز مثل لهذا يعني نحن ندعو الى السلام على اساس ان الاسلام مؤسس على السلام ندعو الى العد على اساس ان كل شرائع الله جل وعلا مؤسسه على العد ندعو الى حريه الراي وحريه الدين لان هذا هو اساس الاسلام ندعو للمبادئ الحقيقيه للشريعه الاسلاميه والنتيجه اننا نضطهد فمن اجل هذا بقى مش تقول لي الاسلام هو الحل الاول قول لي انت اي اسلام تقصد؟ اهلا وسهلا بكم احبتي ونرجوكم من عصر القران في قناه القران وموقع القران لا تنسوا المشاركه بشير ولايك وعليكم السلام